ലാസ്റ്റ് ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ജിയോ ടെക്നിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ കഴിഞ്ഞ പി ഡബ്ല്യു ഡി എ ഇ എക്സാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കിയത് പിന്നെ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫൗണ്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെയും ആ ഒരു ഈ പേപ്പറിൽ വന്ന മെയിനായിട്ട് വന്ന കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് Which treatment process is carried out after filtration of water? Option A. Sedimentation. Option B. Disinfection. Option C. Coagulation. Option D. Flocculation. Okay. Uh, filtration is the same as the treatment process is carried out. We have a treatment process. Raw water. Raw water. Uh, if it is surface water. Anengil. Surface water. Anengil. കാരണം സർഫേസ് വാട്ടറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും സർ സർഫേസ് വാട്ടറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും എന്താണ് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ റോ വാട്ടർ സർഫേസ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലുള്ള ലാർജ് ഫ്ലോട്ടിങ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് സ്ക്രീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രീനിങ് പ്രോസസ് ആണ് അപ്പോൾ സ്ക്രീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റിമൂവ് ലാർജ് ഫ്ലോട്ടിങ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഓക്കെ ഫ്ലോട്ടിങ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്താൽ അതിൽ സസ്പെൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സെറ്റിൽ ആവുന്ന സസ്പെൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലൈക്ക് സിൽറ്റ് ക്ലേ ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടു റിമൂവ് സെറ്റിലബിൾ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സോറി സസ്പെൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സസ്പെൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ടു റിമൂവ് സസ്പെൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സസ്പെൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇപ്പോൾ സസ്പെൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം സൈസ് ഉള്ള മാക്രോ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് സെറ്റിലാവും അതേസമയം കൊളോയിഡൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ വാട്ടറിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊളോയിഡൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ചാർജ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് സെറ്റിലാവില്ല വാട്ടറിൽ സെറ്റിലാവില്ല അതിൻ്റെ സൈസ് വളരെ കുറവാണ് അത്യാവശ്യം സ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പം അതിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണലി എന്ത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കൊയാഗുലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണലി സം കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് അതിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് സെഡിമെൻറ്റ് അതിനുശേഷം ഡിസോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സ് ഡിസോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പിന്നെ സെർട്ടൻ ബാക്ടീരിയാസിനൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഫിൽട്രേഷൻ ഫിൽട്രേഷൻ അപ്പം നോർമലി ഫിൽട്ടറിങ് ബെഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാൻഡ് സിലിക്ക സാൻഡ് ഒക്കെയാണ് ഫിൽട്ടറിങ് മീഡിയ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് ചെയ്യണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ടു റിമൂവ് ഡിസോൾഡ് ഡിസോൾഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഓക്കെ അത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ ഫിൽട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ പാത്തജനിക് ബാക്ടീരിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാത്തജനിക് ബാക്ടീരിയാസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസീസ് കോസിങ് ബാക്ടീരിയാസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് ഒരു റോ വാട്ടർ സർഫേസ് വാട്ടർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യണ വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ സം മിസ്ലേനിയസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം മിസ്ലേനിയസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ്നെസ്സോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ സോഫ്റ്റനിങ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം അതേമാതിരി ഇതിൽ എന്താണ് എയറേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് അയൺ പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും അതായത് കളറോ ഓർഡറോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എയറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവേറ്റഡ് കാർബൺ അങ്ങനത്തെ മിസ്ലേനിയസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് കമ്പൽസറി അല്ല ഒബായുടെ ഓർഡർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ്ലേനിയസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെള്ളമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹോൾസം വാട്ടർ ആഫ്റ്റർ ദേ സോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെള്ളത്തിനാണ് ഹോൾസം വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏതിൻ്റെ കേസാണ് സർഫേസ് വാട്ടർ ആകുമ്പോഴുള്ള കേസാണ് ഹോൾസം വാട്ടർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതേസമയം റോ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സബ് സർഫേസ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ സബ് സർഫേസ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എന്താണ് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ സബ് സർഫേസ് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ അതായത്
സോഫ്റ്റനിങ് മെത്തേഡ്സ് സോഫ്റ്റനിങ് മെത്തേഡ് അത് കുറേ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ലൈം സോഡ പ്രോസസ്സ് ഡീ മിനറലൈസേഷൻ അങ്ങനെ കുറേ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സോഫ്റ്റനിങ് ചെയ്യാം വാട്ടർ സോഫ്റ്റനിങ് ചെയ്യാം ദെൻ വാട്ടർ സോഫ്റ്റനിങ് പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിൽ ഫിൽട്രേഷൻ ദറ്റ് ഈസ് ഡിസോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫിൽട്രേഷൻ ചെയ്യാം ദെൻ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ഇത്രയാണ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് എന്തിൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എക്സാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഏതാണ് ഫിൽട്രേഷന് ശേഷം ഏതാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പം അതെന്താണ് ഫിൽട്രേഷന് ശേഷം ഏതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ദറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ആൻസർ പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ആണ് ആൻസർ പോപ്പുലേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ബസ് സ്യൂട്ടഡ് വെൻ ദ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് ഡിക്രീസിങ് ട്രെൻഡ് ആൻഡ് ദ സിറ്റി ഈസ് ഹെഡിങ് ടുവേർഡ്സ് സാച്ചുറേഷൻ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് അരിത്തമാറ്റിക് മെത്തേഡ് ദെൻ ജോമെട്രിക് സി ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ഡിക്രീസ്ഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഓക്കെ അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു അതായത് ഒരു എന്താണ് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിക്രീസിങ് ട്രെൻഡ് ആണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏത് മെത്തേഡ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആണ് സ്യൂട്ടബിൾ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമുക്കതിൽ ഏ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അരിത്തമറ്റിക് ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡ് അരിത്തമറ്റിക് ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെത്തേഡ് അതിനെ തന്നെ പറയാറുണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് മെത്തേഡ് എന്നും കൂടെ പറയാറുണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് മെത്തേഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇതിലെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേർ ഡെക്കാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള എസംഷൻ ആണ് ഇതിലുള്ളത് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് എന്ന് പോപ്പുലേഷൻ്റെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഇയർ മീൻസ് പേർ ടെൻ ഇയർ ടെൻ ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നുള്ള എസംഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് ടൈം വേഴ്സസ് പോപ്പുലേഷൻ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ലീനിയർ ആയിരിക്കും കാരണം ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഓരോ ചേഞ്ച് എന്താണ് പോ ചേഞ്ച് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സപ്പോസ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് പി വൺ ഈസ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ടി വൺ ടൈമിൽ ഇട്ടത് ദെൻ പി ടു അറ്റ് എ ടൈം ടി ടു ദെൻ പി ത്രീ ടി ത്രീ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചേഞ്ച് പി വൺ ടു പി ടു അല്ലെ ടി വൺ ടു ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിലുള്ള ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി പി വൺ ദെൻ ഡി പി ടു ഡി പി ത്രീ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻ അരിത്തമാറ്റിക് ഇൻക്രീസ് മെത്തേഡിൽ ദസ് ഡി പി വൺ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഡി പി ടു വിച്ച് ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു ഡി പി ത്രീ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് പറയാം ചേഞ്ച് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹിയർ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ അതിനെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുക ഓൾഡ് ആൻഡ് സെറ്റിൽഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കാണ് ദറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓൾഡ് ആൻഡ് സെറ്റിൽഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോളോസ് this trend okay arithmetic increase method okay appum rendamatha thanu parayanadha geometric increase method aanu parnadha that is geometric increase method geometric increase method geometric increase method nu parayanadha here a trend nu parayanadha appo same nammal or graph connect cheyanengil ivide constant alla a change in population nu parayanadha constant alla അതേസമയം അത് ഷോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻക്രീസിങ് ട്രെൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലീനിയർ ആയിരിക്കില്ല ഗ്രാഫ് ടി വൺ ടൈമിൽ ജസ് പി വൺ പി ടു പി ത്രീ ഡി പി വൺ ഡി പി ടു ഡി പി ത്രീ ഓക്കെ ഹിയർ ട്രെൻഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹിയർ ഡി പി വൺ ഡി പി ടു ഈക്വൽ ടു ഡി പി ത്രീ ആയിരിക്കത്തില്ല ഇറ്റ് എസ് ഡി പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് എസ് ലെസ് ദാൻ ഡി പി ടു which is less than dp3 appum idu suitable avva fast growing community kana fast growing community okay okay then next method ana decrease growth rate method decrease growth rate method appu decrease growth rate method nu parayumba here okay here varayanadu ഡി പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി പി വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡി പി ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡി പി ത്രീ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഹിയർ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു 
saturation. For an example, I know, Mumbai, Chennai, okay. Mumbai, Chennai. Okay. Graphical uh, method, no, I know, we pass the population, de, and then, uh, details we can do. That is, graph we can extrapolate it to find out the graphical method. Now, we have a question. Question is, that is, population forecasting method best suited when the growth rate is having decreasing trend. Question is, decreasing trend it is decreased rate of growth method. Okay. Now, option D is the correct answer. Maximum detention period of a clarifier used in water treatment is option a 3 hour option b 1 hour option c 4 hour and option d 5 hour padila answer nu parayunnathu endha detention time nu parayunnathu detention period nu parayunnathu inlet to outlet alle inlet to outlet travel cheyan edutha edukana time ne aanu nammal endu parayunnathu detention time nu parayunnathu appo detention clarifier la detention time nu parayunnathu for both water and waste water both water and wastewater water treatment detention time no arena it is 2 to 3 hours on okay 2 to 3 hours on a range no arena the you regarding would have a chile textbook ila the 2 to 4 hours on a barina the 2 to 4 hours nana barina the panamula no kernangle from even a number of a maximum time no arena the expert this 3 hour room in each chela textbook ila the 2 to 4 hours on a detention time over another okay pangani anangle 4 hours on a psc the professional answer key look for shake or three another 3 hour on a good three another upon sherry kim barnal namula no kernangle 2 to 4 hours, that's 4 hours answer is answer. In the textbook, 2 to 3 hours is answer. The professional answer is 3 hours. Which of the gas is not produced in the sewer? The option is H2S, CH4, CO2 and HCl. From sewer, sewer is not the same. Sewer is not the circular cross section. Sewage is the same. Conduit is not the same. Sewer gases are usually called sewer gases. The sewer form of gases main item sewer gases. It is H2S, then ammonia, NH3, then methane, methane, esters form of esters, then carbon monoxide, sulfur oxide, then nitrogen oxide. This is the main item sewer. सीवे जी के पास ही मिला ना ना सीवा गैस साइड टोला द। पम ये ऑप्शन ले H2S है उन्ना ओके आधा करेक्ट है ना। इस नॉट फॉर्म्ड है ना हमारे क्वेश्चन और है ना द विच ऑफ़ दी गैस नॉट फॉर्म्ड है ना। ओके पर H2S है करेक्ट है ना। मीथेन करेक्ट है ना। कार्बन डे ऑक्साइड करेक्ट है ना। ओके द कार्बन and then wrong answer along with and then which is not produced in sewer nor another produce a other than a hcl hydrochloric acid sewer la produce in a pump option d on a correct answer nor another the air prevention and control of pollution act was enacted in the year option a nor another 1991 2000 1974 1981 on pump air the air prevention and control of pollution act एप्लान नल था ना अब अदर बरे ना था इट इस करेक्ट बरे आने के लिए इट इस 29 ता मार्च 1981 आना एक्ट वन ने रिकन्दा था अब हम ऑप्शन डी आना करेक्ट आंसर दैट इस 1981 अब मंदो चोदी के आने के लिए इट इस 29 ता मार्च 1981 ओके विच ऑफ दी फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एस ए फील्ड टेस्ट ऑप्शन ए नो बरे Field test and joy check another direct shear test, triaxial shear test, then C unconfined compression test and D vein shear test. Pum idhila direct shear test ella men dana namag shear parameters kanduri kya mandi tele test ana. Padile direct shearum triaxial testum unconfined compression testum. Moonu men dana laboratory test ana. Adhe samay vein shear la vein shear test field ilum adhe bolle laboratory ilum cheyam bachana test ana. पादे नमक अब ऑप्शन वेर ना दा वेंशियर टेस्ट आना हियर एंड आना लब फील्ड टेस्ट आये तो नमक को पारा मेटन दा वेंशियर रा लबोरेटरी लम आधे वाले तो अन्ने एंड आना फील्ड लम अप्लिकेबल आन ओके पादे ला एंड आप डायरेक्शनल टेस्ट नो आये ना दा अपम एडिशनल आये टा 
ഡയറക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം ജനറലി ഈ ഡയറക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊഹീഷൻലെസ് സോയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഡയറക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ജനറലി എന്താണ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് ജനറലി യൂസ്ഡ് ഫോർ കൊഹീഷൻലെസ് സോയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡയറക്ഷിയ ടെസ്റ്റിൽ പോവർ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡയറക്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഒരു ഡയറക്ഷിയ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ പോവർ പ്രഷർ പോവർ പ്രഷർ കനോട്ട് ബി കനോട്ട് ബി മെഷേർഡ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഡയറക്റ്റ്ലി അപ്പം അതാണ് ഡയറക്ഷിയ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ട്രയാക്സിയൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാക്സിയൽ ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രയാക്സിയൽ ടെസ്റ്റ് ശരിക്കും ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു ലബോറട്ടറി ടെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു ഗ്ലാസ് മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണു അപ്പോൾ അത് ലൈക്ക് സോയിൽ സ്പെസിമൻ ടു റബ്ബറിൻ്റെ മെമ്പ്രൈൻ ഓക്കെ സോയിൽ സ്പെസിമൻ പിന്നെ അതിലൊരു ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ് ഉണ്ടാവും കാരണം ഈ ട്രയാക്സിയൽ ടെസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പവർ പ്രഷറും കൂടെ കണ്ടിരിക്കും അത് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതായത് അൺ കൺസോളിഡേറ്റഡ് യു യു ടെസ്റ്റ് സി ഡി ടെസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് മെമ്പ്രെയിൻ ദെൻ നമ്മുടെ സോയിൽ സാമ്പിൾ ഒരു റബ്ബർ മെമ്പ്രെയിൻ റബ്ബർ മെമ്പ്രെയിൻ എന്നിട്ട് അതിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വാട്ടർ ഫുള്ളി വാട്ടർ ഉണ്ടാവും ദെൻ ദിസ് ഇസ് നമ്മുടെ ഡ്രെയിൻ പൈപ്പാണ് ഡ്രെയിൻ പൈപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ് ഇവിടുത്തെ വോൾവ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ് ആണോ അതോ ഓപ്പൺ ആണോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് പോർ പോർ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാനും അതുപോലെ പോർ പ്രഷർ വേണ്ട എങ്കിൽ പോർ പ്രഷർ അപ്പോൾ വേണോ വേണ്ട എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ് മീൻസ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടോ നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതിൽ ട്രയാക്സിയൽ ടെസ്റ്റ് മൂന്ന് ടൈപ്പാണ് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ എസ് യു യു ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് അൺകൺസോളിഡേറ്റഡ് അൺകൺസോളിഡേറ്റഡ് അൺട്രെയിൻഡ് അൺട്രെയിൻഡ് ടെസ്റ്റ് ദറ്റ് ഇസ് യു യു ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് അൺട്രെയിൻഡ് ടെസ്റ്റ് അൺട്രെയിൻഡ് ടെസ്റ്റ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് അൺട്രെയിൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സി യു ടെസ്റ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ആണ് തേർഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഡ്രെയിൻഡ് ടെസ്റ്റ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഡ്രെയിൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രെയിൻഡ് ടെസ്റ്റ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് സി ഡി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദറ്റ് ഇസ് ഹിയർ ലോഡ് വരുന്നത് ഹിയർ സിഗ്മ സി ദാറ്റ് ഇസ് കൺഫൈനിങ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പ്രഷർ ഉണ്ട് ദെൻ ഹിയർ സിഗ്മ ഡി ഡീവിയേറ്റഡ് സ്ട്രെസ് ദാറ്റ് ഇസ് എക്സ്റ്റേണലി ലോഡ് കാരണം ഇനി സൈഡിൽ എന്തുണ്ട് സിഗ്മ സി കൺ വാട്ടർ പ്രഷർ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ മേജർ ആൻഡ് മൈനർ പ്രിൻസിപ്പൾ സ്ട്രെസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സിഗ്മ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹിയർ സിഗ്മ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ സി പ്ലസ് സിഗ്മ ഡി ആണ് അതേമാതിരി സിഗ്മ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇട്ട് എസ് എന്താണ് സിഗ്മ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ സി സിഗ്മ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ സി ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് കൺഫൈനിങ് പ്രഷർ ആൻഡ് സിഗ്മ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡീവിയേറ്റർ സ്ട്രെസ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇനി നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹിയർ മൂന്ന് കേസ് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഇസ് അൺട്രെയിൻഡ് ആണോ അൺകൺസോളിഡേറ്റ് ആണോ അപ്പോൾ ട്രാക്സിയൽ ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ലോഡ് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്താ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഓർ അല്ലാതെ കൺസോളിഡേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയും കൺസോളിഡേഷൻ സ്റ്റേജ് കൺസോളിഡേഷൻ സ്റ്റേജ് കൺസോളിഡേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയും ദാറ്റ് ഇസ് കൺസോളിഡേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എന്ത് വരുന്നത് സെൽ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പ്രഷർ വരുന്നത് ദറ്റ് ഇസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ്
അപ്പം ഇതിലെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഷിയറിംഗ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിനെ ഷിയറിംഗ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയും ദാറ്റ് ഇസ് സിഗ്മാ ഡി ഡിവിയേറ്റർ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് ഷിയറിംഗ് സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് ഇസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സിഗ്മാ ഡി സിഗ്മാ ഡി ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് കൺസോളിഡേഷൻ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ പൈപ്പിൻ്റെ ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അപ്പം എന്താവും ക്ലോസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ് ഓപ്പൺ ആണോ ഓപ്പൺ ഓർ ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത് എന്താണ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ആണോ അൺകോ അൺ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഓർ ഓർ കൺസോളിഡേറ്റഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ അറ്റ് ഇസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എന്താണ് ഡിവിയേറ്റർ സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വോൾവ് ക്ലോസ്ഡ് ആണോ ക്ലോസ്ഡ് ഓർ ഓപ്പൺ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് ഡ്രെയിൻഡ് ആണോ അൺഡ്രെയിൻഡ് ആണോ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് യു യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യു യു ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺകൺസോളിഡേറ്റഡ് അൺഡ്രെയിൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അൺകൺസോളിഡേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആവണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഡ്രെയിൻ വാൾവ് എന്ത് ചെയ്യണം അൺട്രെയിൻഡ് ആണെങ്കിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലേ ഇനി അൺകൺസോളിഡേറ്റഡ് ആണെങ്കിലോ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പം ബോത്ത് രണ്ട് കണ്ടീഷനിലും എന്താണ് വാൾവ് ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അൺകൺസോളിഡേറ്റഡ് അൺട്രെയിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രെയിൻ വാൾവേസ് ഓൾവേസ് കെപ്റ്റ് ക്ലോസ്ഡ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യുക് ടെസ്റ്റ് ഇടയ്ക്ക് എക്സാമിൽ ചോദിക്കാം ക്യുക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് യു യു ടെസ്റ്റ് ആണ് ക്യുക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സി യു ടെസ്റ്റ് സി യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് അൺട്രെയിൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എന്താണ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് നടക്കണം പോർ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ പോ വാട്ടർ പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യണം എസ്കേപ്പ് ആവണം അറ്റ് ഇസ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എന്താണ് ഡ്രെയിൻ പൈപ്പ് എന്തായിരിക്കും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് അൺ അൺകൺസോളിഡേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ അപ്പം സി യു ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാൾവീസ് ഓപ്പൺ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം വാൾവേസ് ഓപ്പൺ ഇൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഇനി സി ഡി ആകുമ്പോൾ അപ്പം എന്തായിരിക്കും സി ഡി ടെസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഡ്രെയിൻഡ് ആണ് അപ്പം കൺസോളിഡേറ്റഡ് ആവണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും വാൾവേസ് ഓപ്പൺ ഇൻ ഇൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അപ്പം എന്തായി കൺസോളിഡേറ്റ് ഇനി ഡ്രെയിൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആ ഡ്രെയിൻഡ് മീൻസ് എന്താണ് അവിടെ എന്തായിരിക്കണം ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണേ അല്ലെ ദാറ്റ് ഇസ് വാൾവേസ് ഓൾവേസ് കെപ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അപ്പം രണ്ട് സ്റ്റേജിലും എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓക്കെ അതാണ് സി ഡി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സി ഡി ടെസ്റ്റ് ആണ് സ്ലോ ടെസ്റ്റ് ആണ് സി ഡി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വേറൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് യു സി സി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യു സി സി ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് അൺകൺഫൈൻഡ് കംപ്രസീവ് ടെസ്റ്റ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ എന്താണ് അതായത് ഒരു ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രയാക്സിയൽ ടെസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് യു സി സി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രയാക്സിയൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് അതിൽ പക്ഷേ എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സിഗ്മാ സി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു ആ ദാറ്റ് ഇസ് സെൽ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പ്രഷർ ആണ് അപ്പോൾ സിഗ്മാ സി അവിടെ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മളിവിടെ യൂഷ്വലി ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ക്ലേക്കാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ക്ലേ ഓക്കെ കേസിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ക്യു യു എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സി വാല്യൂ കൊഹിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു യു ബൈ ടു ആണ് ഓക്കെ ഇനി വേൻഷിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയ